பால்கனி வாசலில் ஒரு உருவம் நிற்பது தெரிந்தது முழுவதுமாக கருப்பு நிறத்தில் இருந்தது தமிழுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஆனால் அது யார் என்று புரிந்துவிட்டது இந்த தடவை தமிழ் பயப்படப் போவதில்லை அவளுக்கு பேசியே ஆக வேண்டும் கண்ணிலிருந்து அருவி இறங்க கட்டிலில் இருந்து மெதுவாக இறங்கி நேராக கண்ணாடியின் முன்னே சென்று நின்று மெதுவாக கண்களை திருப்பி பால்கனி வாசலை பார்த்தாள் சாதாரண கண்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை எனவே திரும்பி மறுபடியும் கண்ணாடியை பார்த்தாள் அங்கே ஒரு கருப்பு உருவம் நிற்பது தெரிந்தது அந்த உருவத்தின் கிழிந்த சேலையின் முந்தானை காற்றில் கண்ணா பின்னாவென்று பறந்தது அந்த முந்தானையின் ஒரு பக்கத்தால் தலையில் முக்காடு போட்டிருந்தது ஏதோ ஒரு திரவம் அந்த உடலில் இருந்து சொட்டுவது போல இருந்தது அதன் கூறிய நகங்கள் வழியாக அந்த திரவம் கீழே சொட்டியது கண்ணாடியில் அந்த உருவத்தை பார்த்த தமிழ் தைரியத்தை கூட்டிக்கொண்டு அக்கா என்று அழைத்தாள் அந்த உருவத்திடமிருந்து தமிழ் என்ற அழைப்பு வந்தது அப்படியே யாழினியின் குரல் கண்ணாடியில் அந்த உருவத்தை தடவியவாறு உடைந்து போன தமிழ் கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் அக்கா நான் பைத்தியக்காரி முட்டாள்தனமா உண்ணு தெரியாம உன் மேல கோச்சுக்கிட்டு நீ சாகுற வரைக்கும் உன் கூட பேசாம போயிட்ட என்ன மன்னிச்சிருக்கா என்று கூற மறுபடியும் யாழினின் குரல் கேட்டது தமிழ் இனிமே அழுது எந்த பிரோஜனமும் இல்ல நான் திரும்பல என் முகத்தை பார்த்தா நீ பயந்துடுவ என்றது கதறலுடன் தமிழ் நீ திரும்ப வேண்டாம் உன்னோட அழகு முகம்தான் என் மனசுல இருக்கு அத செதஞ்ச நிலையில பாக்குற சக்தி எனக்கு சத்தியமா இல்ல என்றாள் தமிழ் யாழினி தமிழ் உனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்றால் தமிழ் தலையாட்டினால் தமிழ் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் நீ என் பையனுக்கு என்னை விட சிறந்த தாயா இருக்க ஆனா அவருக்கு நீ நல்ல மனைவியா இல்ல என்றால் தமிழ் தலை குனிந்து கொண்டாள் யாழினி என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பது அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவரோட வாழ்க்கையில நீ ஒரு பகுதின்றத என்னால மறக்க முடியல என்றால் தமிழ் யாழினியின் குரல் மறுபடியும் கேட்டது தமிழ் அப்பா அடிக்கடி நேரத்தோட பெருமைய உணர்த்துறதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்வார் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல நீ அப்போ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அப்பா எப்போவுமே நம்ம கிட்ட ஒரு காம்புல இருந்து பூ உதிர்ந்துட்டா மறுபடியும் அந்த பூவை அதே காம்புல ஒட்ட முடியாது அது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்நாளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அது நம்மளை விட்டு கடந்து போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அதனை அடைய முடியாது இப்போ நான் அவரோட வாழ்க்கையில ஒரு இறந்த கால பக்கம் திரும்பவே திரும்பாத ஒரு பக்கம் நீ என்ன காரணம் வச்சு அவரை விட்டு தள்ளி இருக்கிறதுல நியாயம் இல்ல என்றால் யாழினி தமிழ் வேதனையுடன் திருமண வாழ்க்கைன்றது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்றது என்றால் யாழினியின் குரலில் ஒரு மெல்லிய சிரிப்பு விளையாடியது இத பாரு தமிழ் அவர் மனசுல நான் இருந்த இடத்துக்கு நீ வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னும் அத நீ தான் புரிஞ்சுக்கல புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கோ என்றால் யாழினி சற்று நேரம் யோசித்த தமிழ் எச்சிலை கூட்டி விழுங்கி கொண்டு நீதான் தனலட்சுமியையும் ஈஸ்வரியும் கொன்னியாக்கா என்று கேட்டாள் தமிழ் யாழினியின் குரல் அடுத்த கணமே மாறியது அந்த குரலில் ஒரு குரோதம் ஒரு கோபம் ஆக்ரோஷம் தெரிந்தது 
உருமலாக இருந்தது தமிழின் நெஞ்சில் குளிரை பரவியது எல்லாரையோ கொல்ல பொறியா என்று நடுக்கத்துடன் கேட்டால் தமிழ் அந்த கரகரப்பான கொடூர குரல் என் சாவுக்கோ என் குழந்தையோட சாவுக்கோ காரணமான அத்தனை பேருக்கோ தர்மத்தின் முறைப்படி மரண தண்டனை கொடுத்தே தீருவேன் என்றால் யாழினி தமிழ் ஆற்றமையுடன் பார்த்தால் அக்கா உனக்கு நடந்தது மிக பெரிய அநியாயம் அது உனக்கு மட்டும் நடக்கல இன்னும் இந்த நாட்டில் எத்தனை இடத்துல ஜாதி வேற்றுமையாலும் மத வேற்றுமையாலும் எத்தனையோ பெண்கள் உன்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ பெண்கள் உயிரையும் இழக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பாடமாக இருக்கணும் நீ அவங்கள கொண்டுட்டா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு சட்டப்படி தண்டனை வாங்கி கொடுத்தா இவங்க உனக்கு செஞ்ச அநியாயம் வெளியே வரும் மூளையில ஒதுங்கி இருக்கிற எத்தனையோ பெண்களோட குரல் உயர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் உனக்கு நடந்த அநியாயம் அப்படியே இவங்களோட மண்ணோடு மண்ணா பொதிஞ்சிட கூடாதுக்கா அத்தனை பேருக்கும் தெரியணும் இப்படி தப்பு பண்றவங்க அத்தனை பேரும் யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு சட்டப்படி தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு தூக்கிலிடப்படணும் அதை விட்டுட்டு இது மாதிரி பண்றது தப்பு என்றால் யாழினியின் குரல் இல்ல முடியாது இவங்களை கொல்லணுன்றதுக்காக தான் நான் இப்படி சாந்தி இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கேன் எப்போ என் மரணத்துக்கோ என் குழந்தையோட மரணத்துக்கு காரணமானவங்களோட உயிரெல்லாம் இந்த மண்ணை விட்டு போகுதோ அன்னைக்குதான் எனக்கு சாந்தி கிடைக்கும் என்றது தமிழ் புரியாம பேசாத அவங்க உன்னை கொன்னாங்க அதுக்கு நீ திரும்பி அவங்கள கொன்னா அவங்களுக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவங்களுக்கு சட்டப்படி நான் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறேன் என்றால் உன்னால முடியாது தமிழ் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனை அரசியல்வாதிகளுடன் தொடர்பு தெரியுமா அவங்களோட நிழலை கூட உங்களாலும் உங்களோட நீதியாலும் தொட முடியாது அவங்க யாருமே வாழ தகுதி இல்லாதவங்க அத்தனை பேருக்கும் தர்மப்படி கொடூரமான மரணம்தான் தண்டனை அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது உன்னாலேயும் தடுக்க முடியாது என்ன தமிழ் புகுந்த வீட்டுக்காரங்க மேல பாச வந்துருச்சு போல எனக்கு குறுக்க நீ வராத அவரை மட்டும் பார்த்துக்கோ என்று உரிமி விட்டு தமிழ் அடுத்த வார்த்தை பேசுவதற்கு முன் கண்ணாடியில் தெரிந்த அந்த உருவம் காணாமல் போனது தமிழ் தவித்து போனால் உன்கிட்ட பேசணும் நீ பண்றது தப்பு புரிஞ்சுக்கக்கா என்று கத்த ஆரம்பித்தாள் விஸ்வா எழுந்து கொண்டான் அவள் பக்கத்தில் ஓடி வந்தான் தமிழ் என்னம்மா என்ன ஆச்சு என்றான் கண்ணாடியை பார்த்து கத்தினாள் தமிழ் அக்காவை பார்த்த என்றாள் அவள் உடலெல்லாம் நடுங்கியது என்ன ஆச்சு தமிழ் உனக்கு கொஞ்ச நாளா அக்கா அக்கான்னு ஏன் இப்படி உன்னை நீயே வதைச்சுக்கிற அவள் இறந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது அது ஏன் நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற வந்து படு என்று அவளை இழுத்து கொண்டு படுக்க வைத்து விட்டான் திறந்திருந்த கதவை சாத்து விட்டு ஸ்கிரீனை இழுத்து மூடிவிட்டு அவள் பக்கத்தில் வந்து படுத்து கொண்டான் மெதுவாக உறங்க ஆரம்பித்தாள் ஆனால் அவள் மூளையில் ஆயிரம் கேள்விகள் அடுத்த நாள் பொழுது புலர்ந்தது கண்களை சூரிய கிரணங்கள் தாக்க கண்களை கசக்கியவாறு எழுந்தான் விஸ்வா அவன் கைகளுக்குள் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தால் தமிழ் ஆனால் அவள் உடல் நெருப்பென கொதிப்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரிந்தது அவன் மேல் பட்ட அவள் உடல் அங்கங்கள் சூட்டை அவனுக்கு உணர்த்தியது அவள் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தார் தமிழின் கண்ணிமைகள் மெதுவாக அசைந்தது தமிழ் தமிழ் என்று அழைத்தான் 
அரை கண் திறந்து அவனை பார்த்தவள் எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியலப்பா நான் வேலைக்கு போகல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி லீவு சொல்றீங்களா என்றாள் தலையை ஆட்டினான் விஸ்வா அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் முதல்ல டாக்டர் கூப்பிடவா என்று கேட்க மெலிதாக சிரித்தாள் தமிழ் என்னங்க நானே டாக்டர் தான் மறந்துட்டீங்களா என்று கேட்க அசட்டு சிரிப்புடன் தமிழை எழுப்பி பல் தேய்த்து முகம் கழுவ வைத்தான் விஸ்வா மறுபடியும் கூட்டி வந்து கட்டிலில் படுக்க வைத்து விட்டு கீழே சென்று காயத்ரியிடம் விஷயத்தை சொல்லி கஞ்சு காய்ச்சி எடுத்து கொண்டு வந்தான் அவளுக்கு ஊட்டினான் அவளிடம் கேட்டு அவளுக்கு தேவையான மாத்திரைகளை கொடுத்து படுக்க வைத்தான் தமிழ் கிட்டத்தட்ட பாதி சுய நினைவில் தான் இருந்தாள் அவளை பார்க்க பாவமாக இருந்தது தன்னுடைய போனை எடுத்து தன்னுடைய ஜூனியர்களை தன்னுடைய கேஸ்களை கவனிக்க சொல்லிவிட்டு அன்று அவனும் லீவ் எடுத்து கொண்டான் காலையிலிருந்து நன்றாக தூங்கினாள் தமிழ் வாண்டையார் பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டார் சாமி எங்க போறீங்க என்று கேட்டார் கண்டக்டர் கங்காதரநாதர்புரம் என்று டிக்கெட்டை வாங்கி தன்னுடைய மஞ்சள் பைக்குள் வைத்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்க்க ஆரம்பித்தார் முதல் நாள் நடந்தது அவருக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது வழக்கம் போல அன்றும் தன்னுடைய சுவாமி அறையில் நிஷ்டையில் இருந்தார் வாண்டையார் திடீரென்று ஏதோ ஒரு உலோக பொருள் கீழே விழுவது போல ஒரு சத்தம் கேட்டது கண்களை திறந்து பார்த்தார் வாண்டையார் அதிர்ந்து போனார் அவர் முன்னால் இருந்த அத்தனை பூஜை பொருட்களும் கீழே விழுந்து கொட்டி புரண்டு கிடக்க அதிர்ந்து போனார் வாண்டையார் என்ன நடக்கிறது என்று அவருக்கு புரியவில்லை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருக்க அவர் சாமி படங்களுக்கு நடுவில் வைத்திருந்த கங்காதரநாதர் விசாலாட்சி அம்மன் படம் தெரிந்தது அதன் மேல் அவர் வைத்திருந்த மஞ்சள் நிற சாமந்தி சட்டென்று கீழே விழுந்தது அதிர்ந்து போன வாண்டையார் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த சாமந்தி பூவிலிருந்து இரத்தம் போல ஒரு திரவம் வெளியே வர ஆரம்பித்தது வாண்டையாருக்கு உடலெல்லாம் உதற ஆரம்பித்தது பதட்டத்துடனும் பயத்துடனும் பார்த்து கொண்டிருக்க அது நேராக ஓடி வந்து நரேந்திர சாஸ்திரி கொடுத்து விட்டு சென்ற விஸ்டிங் கார்டை அடைந்தது விஸ்டிங் கார்ட் ரத்தத்தில் ஊற ஆரம்பித்தது மெதுவாக நடந்து சென்று அந்த விஸ்டிங் கார்டை எடுத்தார் வாண்டையார் மொத்த கார்டும் ரத்தத்தில் தோய்ந்து போயிருந்தது அதில் கருப்பு நிறமாக விலாசம் தெரிந்து கொண்டிருக்க ஒரு இடத்தில் மட்டும் ரத்தம் படாமல் இருந்தது உற்று பார்த்தார் வாண்டையார் அந்த கார்ட் தமிழ்மதி பிரிண்டர்ஸ் எனப்படும் ஒரு அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்டிருந்தது அதில் தமிழ் என்ற அந்த மூன்று எழுத்துக்கள் மட்டும் இரத்தத்தில் ஊறாமல் அப்படியே இருந்தது அதை பார்த்து தமிழ் என்று வாசித்தார் வாண்டையார் என்னவோ அவருக்கு புரிவது போல இருந்தது நிமிர்ந்து பார்க்க அங்கே இருந்த விசாலாட்சி அம்மனின் கண்கள் அசைவது போல இருந்தது வாண்டையார் அதிர்ந்து போனவராக கண்களை தேய்த்து கொண்டு மறுபடியும் அந்த படத்தை பார்த்தார் உண்மையிலேயே உண்மையான கண்கள் போல அந்த கண்கள் வாண்டையாரை உற்று பார்த்தது உடல் முழுவதும் உள்ள முடிகள் நெட்டுக்குத்தாக எழுந்து நிற்க அப்படியே பதறிப்போய் கையை தலைக்கு மேல் தூக்கி கும்புடு போட்டார் விசாலாட்சி அம்மா எனக்கு புரிந்து விட்டது நான் போறேன் அந்த வீட்டுக்கு போறேன் அந்த பொண்ணுக்கு உதவி பண்றேன் 
நிச்சயமா பண்றேன் என் தெய்வமே ஊ மேல சத்தியம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பியவர் தான் இப்பொழுது கங்காதரநாதர் புறத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த நிமிடம் மட்டும் கண்சுமிட்டிய விசாலாட்சி அம்மன் படத்தை அவரால் மறக்கவே முடியவில்லை தமிழுக்கு காலையிலும் மதியமும் போட்ட மாத்திரைகளிலேயே ஜுரம் நன்றாக குறைந்திருந்தது கட்டிலில் படுத்திருந்தால் விஸ்வாவும் வேலைக்கு லீவு போட்டுவிட்டு அவள் எதிரில் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து ஏதோ படித்து கொண்டிருந்தான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த தமிழ் மெதுவாக ஆமா நீங்க இன்னைக்கு வேலைக்கு போகலையா என்று கேட்டாள் உனக்கு தான் உடம்பு சரியில்லையே அதனால தான் லீவு போட்டுட்ட என்றான் தமிழ் மெல்லிய சிரிப்புடன் பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு கும்பகோணத்திலேயே பெரிய கிரிமினல் வக்கீல் வாய்தா வாங்கினார்னு தெரிஞ்சா சிரிக்க மாட்டாங்களா என்று கேட்டாள் அவனும் மெல்லிய சிரிப்புடன் நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு ஏன் சிரிக்கணும் என் பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் லீவ் எடுக்கிறேன் இதில் யாருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் என்றான் சிரித்தவாறே அவனை கண்களால் அழைத்து தன் பக்கத்தில் தட்டி காட்டினாள் கையில் இருந்த புத்தகத்தை மடக்கி வைத்துவிட்டு அவள் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் விஸ்வா தமிழ் சிரிக்கும் அவனை நன்றாக உற்று பார்த்துவிட்டு நான் ஒன்று கேட்டால் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்களே என்று பீடிகை போட்டாள் யோசனையுடன் சொல்லு என்றான் விஸ்வா உங்களுக்கு பெண் குழந்தைனா ரொம்ப பிடிக்குமா என்றாள் விஸ்வா ஒரு நிமிடம் பேச்சிழந்து போனான் அவன் முகத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனை தெரிந்தது வலிமிகுந்த ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு ஆமா எனக்கு பெண் குழந்தனா ரொம்ப பிடிக்கும் யாழினி கர்ப்பமா இருந்தப்ப கூட முதல்ல பெண் குழந்த தான் வேணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெட்ட குழந்தைங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனு சொன்னதும் நான் சந்தோஷத்துல திக்கு முக்காடி போனேன் ஆனா அவளுக்கு பிரசவ வலி வந்தப்ப நான் இங்கே இல்லை எல்லா நேரம்னு தான் சொல்லணும் அன்னைக்கு தான் ஒரு முக்கியமான கிளைண்ட் மீட்டிங்காக தஞ்சாவூர் போயிருந்தேன் அவளுக்கு பிரசவ வலி வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இங்கே ஓடி வரதான் முயற்சி பண்ணேன் முடியலை நான் வரும்போது அவளுக்கு பிரசவ முடிஞ்சிடுச்சு என் பெண் குழந்த மொட்டுலேயே கருகி போயிடுச்சு பிறக்கும் போதே இறந்து பிறந்தாலாம் அதனால் குழந்தைய உடனே புதைக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் என் குழந்தையோட முகத்தை கூட பார்க்கல நான் என்ன பாவம் பண்ணேனோ தெரியல என்றான் தமிழுக்கு அவனை பார்க்க பாவமாக இருந்தது அவன் ஏக்கம் புரிந்தது திடீரென்று அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்த மேசையில் இருந்த டம்ளர் தூக்கி எறியப்பட்டது போல சற்று தூரம் முன்னே வந்து கீழே விழுந்தது விஸ்வா அதிசயமாக ஹே என்ன இது அங்கே இருந்த டம்ளர் இங்கே எப்படி விழுந்துச்சு காத்தா என்று சுற்றி பார்த்தான் ஆனால் தமிழுக்கு புரிந்தது விஸ்வாவின் சோகத்துக்கு வேறு பக்கத்தில் இருந்து எதிரொலி வந்தது தமிழ் பதற்றத்துடன் பேச்சை மாற்ற முயன்றாள் அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னீங்களே நிஜமாவா என்று கேட்டாள் விஸ்வா சிரித்து கொண்டே ஆமா என்றான் நான் கேட்குறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நானும் யாழினியும் வேற வேற மாதிரி கேரக்டர் என்ன எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சது என்றாள் அவளை மெல்லிய சிரிப்புடன் பார்த்துவிட்டு ஒரு தர ஏன் பிடிக்குதுன்றதுக்கும் ஏன் பிடிக்கலன்றதுக்கும் நம்மளால நிச்சயமான காரணத்தை சொல்ல முடியாது தமிழ் அது மாதிரி தான் எப்படி என்னெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நீ என் மனசுக்குள்ள வந்துட்ட என்றான் அப்படியா என்று விழிவிரித்து கேட்டாள் தமிழ் விஸ்வா அதான் ஹாஸ்பிட்டலே சொல்லிட்டேன்ல 
திரும்ப திரும்ப சொல்லணுமா என்றான் தமிழ் சிரிப்பு மாறாமல் சொன்னா குறைஞ்சிடுவீங்களா என்றாள் அவள் முகத்தை நன்றாக ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு சரி போய் தொல ஐ லவ் யூ என்றான் என்னது ஏதாவது ட்ரெயினை பிடிக்க போறீங்களா என்றாள் தமிழ் அவன் சிரித்தவாறே ஐ லவ் யூ போதுமா என்றான் தமிழ் சிரிக்க என்னடி சிரிக்கிற பதிலுக்கு நீ சொல்ல மாட்டியா என்றான் சிரித்தவாறே அவளும் மீட்டு என இருவரும் ஒன்றிணைந்து சிரித்தார்கள் படார் என்ற சத்தத்துடன் அவர்கள் பால்கனி கதவு திறந்தது தமிழ் ஒரு நிமிடம் பயந்து போனால் ஆச்சரியமாக இருவரும் கதவை பார்த்து கொண்டிருக்க ஏதோ சத்தம் கேட்டது திடீரென்று கீழே ஏதோ ஆராவாரம் கேட்டது காயத்ரி விஸ்வா என்று அழைத்தார் விஸ்வா அவசரமாக கீழே இறங்கி சென்றான் கீழே வாண்டையார் வந்திருந்தார் யாருக்குமே அவர் யார் என்று தெரியவில்லை விசாரித்தான் விஸ்வா வணக்கம் நீங்க யார் என்றான் வாண்டையார் உள்ளே சுற்றி பார்த்தவாறே என் பேரு வாண்டையார் இங்க என்று ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க பின்னால் இருந்து நரேந்திர சாஸ்திரியின் குரல் கேட்டது சாமி நீங்களா வாங்க வாங்கோ நான் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பா நீங்க வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் என்றவாறு ஓடி வந்து அவர் காலில் விழுந்து எழுந்தார் விஸ்வா ஆச்சரியமாக பார்க்க தம்பி இவர் பெரிய சக்தி உபாசகர் இந்த வீட்டில் நிறைய கெட்ட சம்பவங்கள் நடக்கிறதால நான் சாமி கிட்ட போய் பேசி வர சொன்னேன் யோசிச்சுட்டு வரேன்னு தான் சொன்னார் அம்பால் வழிவிட்டதுனால இப்பவே வந்திருக்கார் வாங்கு சாமி என்று உள்ளே அழைத்தார் எல்லோரும் அவருக்கு தக்க மரியாதை கொடுத்தார்கள் வந்து நின்ற சந்தானலட்சுமியையும் கஜலட்சுமியையும் அருவறுப்புடன் பார்த்துவிட்டு திரும்பினார் வாண்டையார் அவர்கள் ஆச்சரியமாக நரேந்திர சாஸ்திரியை பார்க்க அவர் கண்களால் வாண்டையாருக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சைகை செய்தார் பெண்கள் இருவரும் பீதி கண்களுடன் திரும்பி வாண்டையாரை பார்த்தனர் ஆனால் அவரின் பார்வை மட்டும் உள்ளே யாரையோ தேடிக்கொண்டிருந்தது திடீரென்று அவர் பார்வை கூர்மையானது மேலே தமிழ் தன்னுடைய அறையிலிருந்து சர்வேஷின் அறைக்கு சென்று விட்டு மறுபடியும் தன் அறைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாண்டையார் அதை கவனித்த விஸ்வா என்ன பார்க்குறீங்க என்று கேட்டான் உடனே தம்பி இங்க தமிழ்னு என்று கேட்க தலையை ஆட்டிய விஸ்வா ஆமா என் பொண்டாட்டி தான் என்றான் ஆர்வமான வாண்டையார் அவங்கள கொஞ்சம் பார்க்கலாமா தம்பி ார் விஸ்வா இல்ல சாமி அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை மேல படுத்துட்டு இருக்கா என்று சொல்ல தடுமாற்றத்துடன் தலை குனிந்தார் வாண்டையார் சரி அவங்க கிட்ட ஒரு தடவை என்னை வந்து பார்க்க சொல்றீங்களா என்றார் விஸ்வா தலையாட்ட எழுந்தார் வாண்டையார் நரேந்திர சாஸ்திரி முன்னே வந்து சாமி எங்க போறீங்க இங்கே தங்கலாமே என்றார் தலையாட்டினார் வாண்டையார் இல்ல நான் பிரத்தியார் வீட்டுல தங்குறது இல்ல என் வீடு இல்லனா கோவில்ல தான் தங்குறது நான் கங்காதரநாதர் பெருமாள் கோவிலையே தங்கிக்கிறேன் என்றார் நரேந்திர சாஸ்திரி பெருமையாக கோவில் நிர்வாகமே நாங்க தான் காலாகாலமாக நாங்கள் தான் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போது 
அத்தும் பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார் இப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் மேலுக்கு சரியில்லை என்றார் அவரை கவனிக்காமல் விஸ்வாவிடம் திரும்பி கை கூப்பினார் வாண்டையார் தம்பி நான் கோவிலில் தங்கலாமில்ல ஏதாவது என்று இழுக்க விஸ்வா சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நிம்மதியாக தங்கலாம் என்றான் சரி என்று தலையாட்டி விட்டு மேலே தமிழின் அறையை பார்த்தவாறே வெளியேறினார் வாண்டையார் அவரை பார்த்து யோசித்து கொண்டே இருக்க விஸ்வாவிற்கு ஃபோன் வந்தது ஆன் செய்து காதில் வைத்தான் அந்த பக்கம் அவனுடைய ஒரு ஜூனியர் பேசினார் சார் அந்த ஆர்ஆர் கம்பெனியில் மறுபடியும் ஏதோ லீகல் இஷ்யூ வந்திருக்கு உங்களை பார்த்தே ஆகணும்னு கேட்குறாங்க என்றான் இந்த பக்கம் கத்தினான் விஸ்வா நான் தான் சொன்னேல என் ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு என்னால் வர முடியாது என்றான் அந்த ஜூனியர் சார் எவ்வளவோ சொன்னேன் சார் மேடம்க்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால தான் சார் லீவில் இருக்காருன்னு அவங்க ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறாங்க சார் ரொம்ப பெரிய விஷயமா நீங்கள் வராமல் அது சரி பண்ணவே முடியாது அதனால தான் அவங்க அவ்வளவு கெஞ்சினாங்க ப்ளீஸ் சார் என்றான் பெருமூச்சை வெளியேற்றிய விஸ்வா சரி நீங்கள் ஆஃபீஸில் ரெடியாயிருங்க நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் என்றான் கடகடவென்று மேலே சென்று கதவை திறக்க தமிழ் புடவை கட்டி முடித்து கண்ணாடியில் பார்த்தவாறே காதில் ஜிமிக்கி மாட்டிக்கொண்டிருந்தாள் அரைவாசலில் இருந்தே அவளை ரசித்து பார்த்தான் விஸ்வா எப்படி பார்த்தாலும் அழகா இருக்காளே என்று வாய்க்குள் சொன்னான் தமிழ் சட்டென்று திரும்பி என்ன சொன்னீங்க என்றால் சமாளித்து கொண்டு ஒன்னும் இல்ல அந்த ஆர்ஆர் கம்பெனி சொல்லிருக்கேல மறுபடியும் ஏதோ லீகல் இஷ்யூவா நான் வந்தே ஆகணுமா அதனால நான் கிளம்புறேன் என்று சொன்னவாறே கடகடவென்று தயாரானான் அவர்கள் ஃபைலை கையில் எடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு சட்டென்று ஞாபகம் வர தமிழ் இப்ப எங்க கிளம்பிட்டுருக்க என்றான் இல்ல ஏதோ மனசுக்கு நல்லா இல்ல கோவிலுக்கு போகணும்னு தோணுது அதான் போலாம்னு கிளம்பிட்டுருக்கேன் என்றாள் உடனே விஸ்வா இப்போ கீழே வாண்டையார்னு ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஏதோ சாமியாரா இந்த வீட்டில் கொஞ்ச நாளாக துர்சம்பவங்கள் நடந்துட்டுருக்குன்னு நரேந்திரன் மாமா போய் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் அவரும் அதுக்காக தான் வந்திருக்காரா வந்ததும் வராதுமா திடீர்னு உன்னோட பேரை சொன்னார் உன்னை பார்க்கணும்னு கேட்டார் கோவிலுக்கு தானே போகிற அவர் ஒரு தடவை பார்த்துரு அவர் அங்கே தான் போனார் ான் விஸ்வா தமிழுக்கு உள்ளே ஆச்சரியம் வாண்டையார் வீட்டுக்கு வந்த நொடி பால்கனி கதவு படார் என்று திறந்து கொண்டது ஞாபகம் வந்தது எதையும் வெளியே காட்டி கொள்ளாமல் தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் தமிழ் கழுத்தில் டையை கட்டியவாறே தமிழ் சர்வேஷ கூட்டிட்டு போ அவனை பக்கத்தில் உங்கள் அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு கோவிலுக்கு போ மறக்காம அந்த சாமியாரை பார்த்துட்டு இருட்டுறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துடு பனி கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்க அம்மா வீட்லயே இரு எனக்கு ஒரு போன் மட்டும் பண்ணு நான் வரும்போது கூட்டிட்டு வரேன் சரியா என்றான் கையை தூக்கி சிரித்தாள் தமிழ் சரிப்பா சரி நீங்க கிளம்புங்க உங்களுக்கு மீட்டிங்க்கு நேரம் ஆகுது என்றாள் சிரித்தவாறே அவள் தலையை தட்டிவிட்டு கிளம்பினான் விஸ்வா விஸ்வா வெளியே செல்ல தமிழின் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு மறைந்து போனது சட்டென்று அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தாள் கண்களை மூடினாள் அவள் உதடுகள் அசைந்தன இல்லக்கா உன்னை இந்த பாவங்களை தொடர்ந்து செய்ய விட மாட்டேன் நீ அவங்களை தண்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சட்டபடி நான் அவங்கள தண்டிப்பேன் என்று திரும்பி பார்த்தால் அறையில் சலனமே இல்லை தமிழ் விஸ்வாஸ் சொன்னது போல 
சர்வேஷை அழைத்து சென்று தேவகியிடம் விட்டுவிட்டு நேராக கோவிலுக்கு சென்றாள் அங்கே விசாரித்து கொண்டு விசாலாட்சி அம்மனின் மண்டபத்தின் முன்னால் நின்று சுற்றி சுற்றி பார்த்தாள் ஆனால் வாண்ட யார் யார் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை திடீரென்று அவள் பின்னால் அந்த குரல் கேட்டது தமிழ் தமிழ் தமிழ்தானே மணி என்றது குரல் திரும்பி பார்க்க குளித்த தலையிலிருந்து சொட்டு சொட்டாக நீர் இறங்க நின்றார் வாண்டையார் கோவில் குளத்திலிருந்து அவர் வந்திருப்பது நன்றாக தெரிந்தது சாமி உங்களுக்கு என்ன என்று இழுத்தாள் வாண்டையார் மெல்லிய சிரிப்புடன் தலையாட்டினார் உன் பேர அந்த விசாலாட்சி அம்மனே எனக்கு காமிச்சா என்றார் அதிர்ந்து போன தமிழ் என்ன சாமி சொல்றீங்க என்றால் அவளை அழைத்து சென்று மண்டபப்படியில் உட்கார வைத்து எதிரே அமர்ந்து கொண்டார் வாண்டையார் அம்மாடி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் யாழினிக்கு நடந்த எல்லா அநியாயமும் எனக்கு தெரியும் தமிழ் அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க வேதனையோடு தலையாட்டினார் நரேந்திர சாஸ்திரி அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக என்கிட்ட உதவி கேட்டு ஓடி வந்தார் அப்போ நிஷ்டையில் அமர்ந்த உடனேயே இந்த வீட்டில் நடந்த அத்தனை அநியாயமும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உங்கள் அக்காவை யார் கொன்னாங்க எப்படி கொன்னாங்க எல்லாமே தெரியும் அந்த பாவிகளை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுட்டேன் ஆனால் நேற்று விசாலாட்சி அம்மன் கிட்ட இருந்து எனக்கு வாக்கு கிடைச்சிருச்சு உன் பேரை காட்டி உனக்கு உதவி செய்ய சொல்லி என்னை அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு நேற்று இரவு உங்க அக்கா கிட்ட நீ என்ன பேசணுங்கிறது கூட தெரியும் என்றார் கண்ணீருடன் நிமிர்ந்தால் தமிழ் சாமி இந்த விஷயம் விழிப்புணர்வா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எத்தனையோ வீடுகள்ல மூளையில ஒடுங்கி கிடக்கிற எத்தனையோ பெண்களோட குரல் சத்தமா ஒழிக்க இது ஒரு வழியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாவிகள் அத்தனை பேரும் சட்டபடி தண்டனை அனுபவிக்கணும் நினைக்கிறேன் ஆனா என்று இழுக்க தலையை ஆட்டினார் வாண்டையார் ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டமா உங்க அக்காவோட ஆவி அவங்க அத்தனை பேரோட மரணமோ தன் கையால நடக்கணும்னு சங்கல்பத்தோட இருக்கு அந்த சங்கல்பந்தான் உங்க அக்காவோட ஆவியோட பலமே என்றார் கண்ணீரோடு நிமிர்ந்தால் தமிழ் அப்படினா எங்க அக்காவோட ஆத்மா பாவ சுமைய சுமக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லையா சாமி என்று கேட்டார் கண்ணீருடன் தலையாட்டினார் வாண்டையார் முயற்சி பண்ணலாம் நானோ முயற்சி பண்றேன் அந்த அப்பாவி ஆத்மாவுக்கு மேல பாவச்சுமை ஏறாம இருக்கவும் நாட்டுக்கு நல்லது நடக்கவும் முயற்சி செய்வோம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்க பின்னால் யாரோ அழைத்தார்கள் தமிழ் நீங்களா என்ற குரல் கேட்டு திரும்பினால் தமிழ் சுதருமன் நின்றிருந்தான் வாங்க சார் என்றால் பக்கத்தில் வந்தவனிடம் என்ன சார் உங்களுக்கு தான் சாமி நம்பிக்கை இல்லையே கோவில் என்ன பண்றீங்க என்று கேட்க சிரித்தான் சுதர்மன் ஆனா இங்கேயும் உண்டியல் இருக்கே நாளைக்கு உண்டியல் திறக்கிறாங்க அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது சம்பந்தமா பேசுறதுக்காக வந்து பேசிட்டு கிளம்புற என்றான் வாண்டையாரை கேள்வியாக ஒரு பார்வை பார்த்தான் தமிழ் சுதர்மன் சார் நல்ல நேரத்தில் தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க என்று சொல்லிவிட்டு நடந்த எல்லா உண்மைகளையும் அவனிடம் சொன்னாள் ஆச்சரியமாக பார்த்து என்ன சொல்றீங்க நீங்க இதை நம்புறீங்களா தமிழ் என்று ஆச்சரியமாக கேட்டான் சுதர்மன் கண்ணீர் நிறைந்த விழிகளுடன் நிமிர்ந்தால் தமிழ் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சார் நான் எங்க அக்காவை 
நேரா பார்த்தேன் அவளுக்கு நடந்த அநியாயத்தை எல்லாம் என் கனவுல நான் பார்த்தேன் சுதர்மன் நீங்க சொல்ற அநியாயத்தை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதையெல்லாம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த பேய் ஆவி பழிவாங்குதல் இதையெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா என்றான் அவன் குரலில் நம்பாமை தெளிவாக தெரிந்தது மேலும் ஏதோ பேச போன தமிழை தடுத்தார் வாண்டையார் அம்மாடி நீ கஷ்டப்படாத சார் அவங்க மருத்துவம் படித்தவங்க அவங்களுக்கே இதையெல்லாம் உணர்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அதே போல நீங்க உணர்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அப்போ நீங்க உண்மையை உணர்ந்து இந்த போராட்டத்துல எங்க கூட கை கோப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் வாண்டையார் தலையாட்டி விட்டு சார் நான் நிச்சயமா உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் கண்டிப்பா அந்த தப்பு பண்ண அத்தனை பாவிகளையும் தூக்கு மேடையில ஏத்துறதுக்கு ஒரு போலீஸா என்னாலான உதவிய செய்வேன் ஆனா ஆதாரம் இருக்கணும் நீங்க சொல்ற இந்த ஆவி பழி வாங்குதல் எல்லாத்தையுமே நம்ப முடியல என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் என்று சொல்லிவிட்டு வாட்சை பார்த்து விட்டு நான் கிளம்புற தமிழ் வரேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் தமிழ் வாண்டையாரை பார்க்க வாண்டையார் சமாதானமாக கண்ணை காட்டினார் நாளை அடுத்த நாளே வாண்டையார் பூஜை செய்து அந்த வீட்டில் இருப்போர் எல்லோருக்கும் ஒரு தாயத்து கட்டினார் அது யாழினியிடமிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் என்று நம்பினார்கள் தமிழில்லாத இந்த நேரத்தை யாழினி பயன்படுத்தி கொண்டாள் அடுத்த வழி விழுந்தது யாழினி தன்னுடைய உச்சபட்ச கோபத்தை காட்ட ஆரம்பித்தாள் அவள் ஆன்மாவின் முருகத்தனம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது இந்த தடவை யார் என்றால் 